Salam Alehim, puji nama Tuhan, bertemu kembali dengan Nesrevi Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kesaksian dan juga pesan Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang di surga, terima kasih pada saat ini kami akan mendengarkan sebuah kesaksian dan juga pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi hidup kami. Terpuji nama Yahweh kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum mendengarkan kesaksian dan juga pesan Tuhan, mari kita menyanyi dengan pujian Bapa yang mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati Tak pernah sama seperti dunia ini Engkau Bapa yang mengajariku Melewati badai langit biru Kau yang buatku terbang Bagaikan Raja Wali Mengatasi segala pencobaan Kau Bapakku yang baik Mengerti bahasa Tetesan air mata Tak kau biarkan Ku berjalan sendirian Sebab kau bapakku yang baik Engkau sungguh baik Engkau bapa yang mengajariku Melewati badai langit biru Kau yang buatku terbang Bagaikan Raja Wali Mengatasi segala pencobaan Kau Bapakku yang baik Mengerti Bahasa Tetesan air mata Tak kau biarkan Ku berjalan sendirian Sebab kau bapakku yang baik Engkau sungguh baik Amin Puji nama Tuhan Sungguh kita bersyukur punya Tuhan yang dahsyat. Dia tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Kita selalu bersama dengan dia. Di dalam suka, di saat duka, apapun keadaan kita, Bapa selalu ada bersama-sama dengan kita. Amin. Puji nama Tuhan, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kesaksian mimpi saya dan juga pesan Tuhan yang saya terima. Jadi pada tanggal 2 September itu, saya mengalami sebuah mimpi. Di dalam mimpi saya itu saya sedang berada di sebuah tempat ibadah. Dan di dalam ibadah itu ada acara perjamuan. Di mana yang hadir nanti akan menerima anggur perjamuan di dalam sebuah seloki. Masing-masing menerima satu seloki. Tetapi sebelum acara itu dimulai, Maksudnya acara perjamuan itu dimulai, setiap orang yang hadir itu bersalaman terlebih dahulu. Jadi kiri kanannya itu bersalaman terlebih dahulu. Setelah itu baru nanti akan dilanjutkan dengan minum anggur perjamuan itu. Tetapi yang aneh di dalam mimpi itu adalah petugas yang memimpin acara itu memberikan Pengumuman terlebih dahulu Dalam mimpi itu Dia memberikan pengumuman bahwa Darah Yang akan dibagikan itu Atau anggur perjamuan itu 
adalah darah yang sudah tercemar. Jadi dia katakan darah ini adalah darah yang tercemar. Dan setelah itu dilanjutkan acara perjamuan itu. Ketika petugas itu mengumumkan itu, anak saya berkata kepada saya, saya tidak mau menerima anggur itu. Saya tidak mau meminumnya. Kemudian saya berpikir, kenapa dia tidak mau minum? Memang dikatakan tadi itu darah yang tercemar. Tapi saya berpikir mungkin itu bau anjir. Hingga mungkin tidak enak rasanya. Tetapi saya jadi tidak nyaman ketika anak saya bilang dia tidak mau meminum anggur itu. Akhirnya saya memutuskan keluar. Dari ruangan itu. Tetapi anak saya tetap di situ. Dan ketika saya keluar itu saya mengintip ke dalam. Dan saya melihat anak saya tidak mengambil seloki itu yang sudah berisi air tadi. Anggur atau darah yang tadi dikatakan darah tercemar itu. Sedangkan yang lain-lain itu mengambil dan meminumnya. Saya tunggu sampai acara itu selesai dan ketika acara minum darah itu sudah selesai, saya masuk lagi. Dan kemudian saya melanjutkan acara di situ. Kemudian saya terbangun. Pada saat saya terbangun itu, saya bertanya kepada roh kudus, ini apa maksudnya Tuhan? Kenapa ada darah yang tercemar? Kenapa mereka minum darah yang tercemar? Ini apa maksudnya? Dan ketika saya bertanya demikian, Roh Kudus memberikan saya pesan-pesan. Dan saya akan membacakan pesan-pesan dari Roh Kudus adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, Anakku, darahku yang mahal sudah tercurah di atas kayu salib. Untuk menebus dosamu, Dan dosa banyak orang Namun masih banyak orang yang tidak menghargai itu Jadi roh kudus memberitahukan kepada saya bahwa Darah Tuhan sudah tercurah untuk menebus dosa manusia Tetapi masih banyak orang yang tidak menghargai pengorbanan Tuhan Di dalam 1 Petrus 1 ayat 19 dikatakan Melainkan dengan darah hamasiah yang mahal Bagikan darah anak domba Yang tanpa cacat dan tanpa noda. Jadi Tuhan katakan bahwa darah Tuhan itu darah yang kudus, yang mahal. Tidak bercaca celah. Itu sudah Tuhan berikan untuk menyelamatkan manusia. Untuk menebus dosa-dosa manusia. Berikutnya. Banyak orang menyanyiakan keselamatan yang aku berikan. Dan membiarkan tubuh mereka dicemari oleh dosa. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa meskipun Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada manusia, tetapi masih banyak orang yang tidak menghargai apa yang Tuhan lakukan bagi manusia. Mereka menyanyiakan waktu mereka untuk hal yang tidak berguna dan tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan, Sebagaimana telah tertulis, tidak ada yang benar, bahkan seorang pun tidak. Jadi Tuhan katakan bahwa manusia ini pada dasarnya orang berdosa, tidak ada yang benar satupun. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, Sebab semua orang telah berdosa dan kekurangan kemuliaan Elohim. Jadi Tuhan katakan manusia itu pada dasarnya semuanya sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan manusia ini membutuhkan juru selamat supaya mereka bisa dipulihkan, supaya mereka bisa kembali. Memiliki kemuliaan yang daripada Tuhan. Berikutnya. Darahku itu suci dan kudus. Dan aku mau kau pun kudus. Menjaga kekudusan. Baik tubuh, jiwa, dan rohmu. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa Tuhan itu kudus. Sehingga ia menghendaki agar umat Tuhan juga kudus. Baik itu tubuh, jiwa, maupun roh. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 15-16 dikatakan, Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus, 
yang telah memanggil kamu sebab ada tertulis, Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi Tuhan menghendaki kekudusan kita. Kita sebagai manusia harus berusaha untuk bisa hidup kudus. Supaya kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Selanjutnya. Jangan biarkan yang cemar masuk ke dalam tubuhmu. Janganlah darahmu tercemar oleh dosa. Jangan izinkan pembinasa keji masuk ke dalam darahmu. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa kita harus menjaga kekudusan tubuh, jiwa, dan roh. Untuk hal tubuh, Tuhan katakan, jangan kita izinkan pembinasa keji masuk ke dalam tubuh kita. Di dalam Matius 24 ayat 15 dikatakan, Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi di sini Tuhan memberitahukan agar kita sebagai anak Tuhan berhati-hati dengan pembinasa keji. Pembinasa keji bisa berdiri di tempat kudus. Dalam hal ini bisa berbicara tentang pembinasa keji itu berdiri di tempat kudus itu di tempat suci atau di dalam tubuh. Karena tubuh kita ini adalah tempat roh kudus berdiam. Jadi Tuhan mau supaya kita menjaga kekudusan juga tubuh kita. Selanjutnya, aku mau tubuhmu tetap murni dengan darah yang murni dariku. Jangan masukkan darah yang tercemar. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa kita harus menjaga kekudusan tubuh kita, darah kita harus tetap murni. Tuhan katakan jangan masukkan sesuatu yang cemar, yang bisa mencemari darah kita. Di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dikatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi roh kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa tubuh kita ini ada roh kudus yang berdiam. Jadi tubuh kita harus dijaga kekudusan. Jangan kita memasukkan sesuatu yang bisa mencemari tubuh. Selanjutnya, banyak orang telah meminum darah yang telah dicemari, sehingga mereka tidak murni lagi. Padahal mereka tahu darah itu sudah tercemar, tetapi mereka tetap meminumnya, dan itu menyatu dengan darah mereka. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa banyak orang itu sudah tahu sebenarnya hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Tetapi mereka tetap melakukannya. Ada sebuah kesaksian dari seorang pengikut setan. Dia pernah melakukan ritual pada saat dia masih menjadi pengikut setan yaitu dengan minum darah. Darahnya itu ya darah manusia tapi juga bisa juga darah hewan. Tetapi yang dia ikuti ini, dia minum darah manusia. Jadi darahnya itu diambil dari jarinya itu, ditusukkan ada keluar tetesan darah. Nah itu tuh ditampung. Nanti semua peserta yang ikut itu, setelah terkumpul darahnya itu dibagikan di gelas-gelas. begitu. Kemudian mereka itu meminumnya. Jadi ini merupakan simbol atau lambang, Saling bersaudara. Dan juga mereka bermaksud untuk membuka indera pelihat. Jadi mereka punya keyakinan seperti itu. Dan ini tentunya sangat ditentang oleh Tuhan. Tuhan tidak menghendaki kita untuk minum darah. Karena nyawa itu ada di dalam darah. Tuhan menghendaki kita untuk menjaga kekudusan tubuh kita. Jangan kita cemari dengan haha yang bertentangan dengan firman Tuhan. Selanjutnya, bumi memang harus menelan air itu. Tetapi mempelai wanita akan diselamatkan. Dibawa lari ke hadirat Elohim. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa bumi akan menelan air itu. Dan memang menelan air itu. Tuhan berbicara tentang air. Ini juga berbicara mengenai darah, itu juga mengenai sesuatu yang membahayakan bagi tubuh. 
Dan Tuhan katakan mempelai wanita dibawa lari ke hadirat Elohim. Artinya mempelai wanita ini tidak ikut ambil bagian. Tetapi bumi ikut ambil bagian. Dikatakan bumi ikut menelan air itu. Di dalam Wahyu 12 ayat 15 sampai 16 dikatakan. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi dunia yang menolong perempuan itu dengan meminum air yang disemburkan naga tadi. Itu menurut kitab wahyu tadi. Tapi ini sebenarnya mau berbicara bahwa mempelai wanita Tuhan itu diselamatkan Tuhan. Sehingga tidak mengambil air yang disemburkan oleh naga. Berikutnya. Anakku, mereka yang kau lihat di dalam mimpi itu, yang meminum darah yang tercemar, atau air anggur yang tercemar itu, tidaklah layak untuk masuk ke dalam kerajaan. Jadi Tuhan mengatakan bahwa orang-orang yang saya lihat di dalam mimpi itu yang minum darah yang tercemar itu, Tuhan katakan mereka ini nggak layak. Mereka ini tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Memang beberapa di antaranya saya kenal orangnya, ada tiga itu yang jelas saya kenal, tetapi yang lainnya saya tidak tahu. Tetapi Tuhan katakan mereka tidak layak masuk ke dalam kerajaanku, kerajaan surga maksudnya. Berikutnya, mereka menganggap darahku tidak cukup untuk menyelamatkan mereka. Mereka membutuhkan juru selamat yang lain. Dan mereka meminum darah yang tercemar itu, air yang tercemar itu. Jadi Tuhan memberitahukan bahwa orang-orang yang mengambil bagian itu, yang tadi minum darah yang tercemar, yang tadi saya lihat di mimpi itu, mereka itu Tuhan katakan darah Tuhan itu belum cukup. Sehingga mereka masih cari juru selamat yang lainnya. Dan inilah yang membuat mereka tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dan yang terakhir, aku tetap mengasihi mereka. Meskipun mereka telah mendukakan hatiku. Mereka akan segera menanggung penderitaan akibat keputusan yang salah. Penderitaan terhadap tubuh fisik mereka maupun tubuh roh mereka. Jadi Tuhan katakan karena orang-orang tertentu ini sudah mengambil bagian di dalam meminum darah yang tercemar tadi atau air yang sudah tercemar tadi atau air yang disemburkan oleh naga tadi maka mereka ini ya harus menanggung akibatnya. Ya bisa saja mereka sakit. Karena telah meminum itu. Dan bisa saja roh mereka juga tidak selamat jikalau mereka tidak bertobat. Tentunya Tuhan menghendaki anak-anaknya semua selamat. Jadi intinya adalah bahwa Tuhan mengingatkan kepada kita. Kita harus menjaga kekudusan tubuh, jiwa, dan roh. Jangan biarkan pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Berdiri di dalam tubuh atau menguasai tubuh ataupun juga menguasai tempat suci. Tuhan menghendaki kita untuk berhati-hati. Karena dunia memang harus meminum atau menelan air itu. Tetapi setiap mempelai wanita akan dibawa lari ke hadirat Elohim. Mereka akan dibawa ke Samayim untuk memperoleh sukacita dari Tuhan. Kiranya pesan Tuhan dan juga Kesaksian mimpi ini bisa menguatkan kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan yang di surga terima kasih. Pada saat ini kami sudah mendengarkan kesaksian mimpi maupun juga pesan dari Tuhan. Biarlah kami menjaga kekudusan hidup supaya kami berhati-hati dalam segala halnya. Sehingga kami bisa tetap memelihara kekudusan baik tubuh jiwa dan roh. Ya Tuhan ampunilah segala dosa kami. Apabila kami melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan kami mohon ampun di hadapan. Biarlah engkau menyucikan dan menguduskan kami kembali. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Bapak. Berikanlah kami keselamatan dan perlindungan.
dan biarlah hidup kami berkemenangan di dalam Tuhan. Berkati para subscriber yang setia, berkati Esther Evi Channel maupun juga anakmu yang menyampaikan pesan Tuhan. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Yahweh Elohim. Juga siapapun yang menyaksikan video ini, biarlah engkau tolong supaya semakin mengasihi engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh memuliakan namamu yang agung itu. Dan engkau lah yang ditinggikan dan dimuliakan selama-lamanya. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, itulah tadi yang bisa saya sampaikan mengenai mimpi maupun pesan Tuhan yang saya terima di bulan September. Semoga ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Dan biarlah kita semakin hari, semakin mengasihi Tuhan, semakin takut akan Tuhan, dan bergantung sepenuhnya kepada Bapa kita di surga. Kiranya anugerah daripada Bapa Yahweh menyertai kita semua. Haleluya. Amin.